வணக்கங்க இன்னைக்கு நான் நெத்திலி மீன் பாகக்காய் போட்டு குருமா சேர்த்து அப்படின்னு காமிக்க போறேன் அதுக்கு நெத்திலி மீன் வாங்கி சுத்தம் பண்ணி மஞ்சள் துளுப்பு போட்டு நல்லா கழுவிட்டு செதில்லாம் போற அளவுக்கு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஆயிடுதுன்னு நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் அடுத்ததா பாகக்காய் அந்த பாகக்காய் ஒரு கால் கிலோ வாங்கிக்கிங்க இதை வந்து மேல் தோலெல்லாம் கொஞ்சம் சுரண்டி எடுத்துட்டு அதை கட் பண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சள் துளுப்பு போட்டு வேக வச்சு தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுக்கிங்க வேக வச்சு தண்ணியை வடிகட்டிங்கன்னா கசப்பு கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் அடுத்ததா ஒரு வெங்காயம் பொடியாக அரிஞ்சது ஒரு தக்காளி பொடியாக அரிஞ்சது ஒரு கப்பு தேங்காய் பூ அடுத்தது இது எப்படி செய்யுதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் நெத்திலி மீனை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நெத்திலி மீனை எடுத்து இந்த ஓரமும் இந்த ஓரமும் கிளிடுங்க அதுக்கப்புறம் தலையை இப்படி கிள்ளி எடுத்துகிட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த வயிற்றுல கட்டியும் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே ரெண்டாக பிரித்து இப்படி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த முள்ளை தனியாக அப்படி எடுத்திங்கன்னா அது வந்துடும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு நெத்திலி மீன் எடுத்து இந்த ஓரமும் இந்த ஓரம் முள்ளையும் எடுத்துருங்க அப்புறம் தலையை தனியாக கிள்ளி எடுத்துட்டு அப்புறம் இந்த வயிற்று அப்படி க்ளீன் பண்ணி இதையும் எடுத்துருங்க இப்போ இந்த முள்ளை அப்படி தனியாக விட்டு இந்த பிரித்து எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த முள்ளு தனியாக அப்படி எடுத்துகிட்டு அழகாக வந்துடும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பில் கடாய் போட்டு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டை கிராம்பு போட்டு போட்டுக்கோம் இது பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதைக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதையும் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கு அடுத்ததா தக்காளி இதையும் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கோம் அடுத்ததா இந்த வேக வச்ச பாக காயை எடுத்து இதில் கொட்டி ஒரு வதை ஒரு வதக்கு வதைக்கும் அடுத்ததா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டுக்கோம் அப்புறம் இந்த நெத்திலியை இதில் போட்டுக்கோம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்குவோம் நெத்திலி மீன் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிட்டோம் இப்போ அது மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்குவோம் அப்புறம் தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்குவோம் இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்குவோம் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஜாரில் இந்த தேங்காயும் ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தையும் போட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சிக்குவோம் இது கிரேவின்றதுனால ரொம்ப கட்டியாக வேணாம் அடுத்து தான் நம்ம தேங்காவை போட்டு இதை பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி கொஞ்சம் கட்டி ஆனோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்குவோம் பாருங்கள் நெத்திலி மீன் பாகக்காய் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த குருமா வந்து சப்பாத்திக்கோ இட்லிக்கோ தோசைக்கோ சாதத்துக்கோ எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் நெத்திலி மீன் வாங்கி சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்ணுக்கு நல்லது உடம்புக்கு நல்லது எலும்புக்கு நல்லது ஸ்கின்னுக்கு நல்லது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற கெட்ட கொழுப்பை நீக்கி நல்ல கொழுப்பை கொடுக்கக்கூடியது அதனால் மீன் நிறைய சாப்பிடுங்க நெத்திலி மீன் கிடைச்சா நிறைய வாங்கி சாப்பிடுங்க மீண்டும் சுவையான சுலபமான ஆரோக்கியமான சமையலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்